trago dentro de mim Preciso revelar Eu solto um mundo de tristezas Que a vida me dá Me exponho a tanta emoção Nasci para sonhar e cantar Na busca incessante do amor que desejo encontrar Tanta gente por aí Que não terá A metade do prazer Que sei gastar Do amor O branco, ou o europeu, o colonizador, ou o invasor Chegou a África e encontrou corpos diferentes mas eu os corpos africanos do sou, eu venho de uma tradição onde este corpo tem significado. Tudo foi feito para estarmos aqui e de repente, primeiro, entrei em Florianópolis ao som do samba. Muito obrigada. que é um defeito dos mais crescidos, olhar sempre para trás e dizer, meu Deus, tudo isso caminhei tanto, na verdade, depois das diferentes apresentações, eu consigo ver que caminhei. Mas não caminhei sozinha, caminhei com o meu povo, com a memória do meu povo, caminhei com o mundo, caminhei para o mundo e estou aqui no mundo. O sol ultrapassara o meio-dia. Na açucareira, os condenados e contratados cantavam a música do coração, acompanhando o rodopiar do engenho de açúcar e o colono, satisfeito, balançava a mente sobre o ouro que estava a ser transformado pelas mãos negras. Escutava com delícia essa música que o vento espalhava, fazendo dançar os braços do canavial. A canção é a alma do negro. Quando sofre, canta. Quando ri, canta. Quando trabalha, canta. Até parece que a canção desperta no fundo do ser a força secular de todos os antepassados. As vozes cantam, o canavial balança, a máquina gira. De repente, ouve-se um grito e o trabalho para. Um homem deixou o braço ser arrastado pelas roldanas, puxando-o para a máquina. E, cras, a cabeça esmigalhou-se como um coco. Parem, gritou o colono. Dois de vocês encarreguem-se do homem. Outros limpam a máquina. Rápido, tempo é dinheiro. As realidades são diferentes. São. Uh, contudo, o que eu posso dizer é que a escrita é esta maravilha, não é? Uh, nós comunicamos -nos uns com os outros. Eu venho de uma terra distante de África, que é Moçambique, mas a escrita me proporcionou a possibilidade de estar convosco. Eu aprendi a escrever na língua portuguesa, porque era proibido escrever nas línguas nativas. 
durante cinco séculos foi proibido. As línguas resistiram, mas ler, escrever e falar as nossas línguas em espaços públicos era proibido. Agora é que estamos a recuperar. Imagina a guerra que estamos a ter no país para convencer as pessoas que é muito importante aprender a ler e escrever nas suas próprias línguas. Graças a Deus, o governo está a trabalhar nisso, mas aparece a resistência comunitária, porque o português durante 500 anos foi visto como a língua do progresso. Complicado. Agora és feito de paz e brisa. Nunca serás saudade, porque és a eterna presença. Tu falas e falarás a língua dos tempos que, afinal, sempre falaste nessa tua voz doce e expressiva, como as andorinhas no voo de silêncio. A Paulina ela atravessa um pouco de momentos pós-independência. E uma das coisas que nós encontramos na história da literatura moçambicana pós-independência é a reconstrução, a busca pela identidade, a busca daquele legado, vamos dizer assim, em outras palavras, a busca de um patrimônio cultural que nos foi desenraizado por vários anos. E a literatura da Paulina, além de ser um nome incontornável, ela nos convida a dar um passo de volta aquilo que nós somos, isto é, no sentido mais identitário, o que nós não encontramos em várias literaturas, em vários modelos, chamamos de distopia. A Paulina não está na distopia, ela ainda vai atrás de uma utopia que é um exercício de luta no resgate das nossas identidades. Então isto é uma coisa importante, tanto que os livros dela estão uma recomendação importante para os nossos currículos educacionais. Um pássaro solta um acorde a solo, o bando responde e as vozes se unem numa bela canção. Uma nuvem densa esconde o sol e os montes e transforma-se em gotas de chuva que caem no peito apagando fogueiras antigas, arrastando detritos, amassando mágoas e espinhos que germinarão na primavera como antúrios vermelhos com rebordos de barro. A literatura sempre, sempre influencia. Poderia falar um pouco do meu caso. O mesmo primeiro livro, Balada de Amor ao Vento, houve muitas opiniões que diziam, ah, escrever a vida de uma mulher. Paulina chega a trazer feminismos na literatura. Olha que literatura é um lugar sagrado, não é para as mulheres contarem as suas frustrações. Então, houve assim umas coisas um bocado feias. O tempo foi passando. O livro foi tendo aceitação em diferentes cantos do mundo. Isso foi muito importante para mim. Mais tarde venho a publicar um livro mais ousado, que foi o Niquete, com aquelas mulheres, cada uma mais louca que a outra. Aí os, os puritanos gritaram, que é isso, Paulina? Coloquei o dedo nas feridas da alma e espremi lamentos, desencantos, desabafos. Estas mulheres simbolizam a dor do mundo. Bebo as suas dores e seus sentimentos. Elas tinham no peito uma flor e se deram por amor. Abriram o corpo, esse mágico labirinto, e deixaram germinar outras flores, sem rega nem pão nem esperança. A partir da leitura, as pessoas discutiram bastante, debateram bastante e hoje já há muitas outras pessoas escrevendo sobre o mesmo assunto. Eu digo, aleluia! Então foi tanta guerra desde o princípio e hoje já discutimos as relações de gênero mesmo a nível de sala de aulas a partir, a partir de do, 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 do um trabalho escrito. Então isso... 
para mim é muito, muito, muito gratificante. E eu digo, a cultura contribui para a criação de um novo imaginário, para sonhar a vida de uma outra maneira. De repente, começa a querer entender melhor os brancos, saber o que lhes leva a sair das suas terras distantes para vir desterrar-se nesta terrícula pobre e pacata. Que espécie de gente era aquela que deixa tudo o que há de bom e de melhor na sua terra para se fixar ali? Queria perceber por que é que, sendo estrangeiros, se julgam donos da vida alheia. Achava engraçada a história de registrar a terra, como se alguém pudesse pegá-la, dobrá-la, embrulhar-a no lençol e carregá-la no navio ou no avião para ser registrada numa repartição qualquer de Portugal. Com as pessoas é fácil, porque elas têm pernas e andam. Mas a terra... Por que, que eles trazem agonia, desespero, noites intermináveis de medo e raiva? Queria perceber por que é que o poder humano controla a terra, mas não controla o sol. Queria conhecer a raiz de um poder que só maltratava os indefesos, mas não consegue mudar o ciclo das estações. Em Moçambique, nós temos casos de pessoas que sabem ler e escrever, mas não têm acesso nem ao papel, nem à caneta, e não escrevem exatamente por isso. A África sofreu grandes invasões, e o mundo inteiro agora, na era tecnológica, sofre muitas outras invasões. Agora, como recuperar o que foi perdido? Bem, por um lado, nós, às vezes, vamos ter que recolher as coisas como eram, esse é o trabalho que os antropólogos fazem, os historiadores. Por outras vezes, nós, por exemplo, nós que somos escritores, recolhemos e há, assim, lacunas, às vezes, para compreender a questão, e nós recriamos, construímos um corpo, portanto, onde não há matéria, a gente enxerta e constrói um, uma, nova, uma nova versão daquilo que passou. Todos retrocedem no tempo, vogando para o passado numa canoa de ternura e chegam ao mesmo tempo ao umbigo do céu, no pico de um monte, ponto de chegada e de partida e reiniciam a viagem em direção ao futuro com uma paragem no presente. Paulina é daquelas pessoas ímpares que ela consegue estar com todas, com todas as gerações, ela está sempre com os adultos, mas também está com os jovens. A casa da Paulina é como se fosse um museu, porque ela recebe todos. Ela recebe os mais velhos e recebe os jovens. Então ela consegue criar esta ponte de transição entre a velha vanguarda e a nova vanguarda. E a nova vanguarda ela é aquilo que eu chamo de uma estética epistemológica existencialista. Não é uma estética, vamos dizer assim, da utopia ao nível do Mulan, do Mia ou da Paulina. É um modelo estético um pouco mais existencialista, de um pendor mais liricista, mais... da pergunta sobre o que nós somos, no sentido mais existencialista. E nós encontramos isto. E a Paulina ela consegue fazer uma ponte de uma transição entre os velhos e os novos, porque ela recebe em sua casa, independentemente de quem quer que seja, a nível etário. Agora, Gostaria de falar de, de outros autores que muito contribuíram para a mudança social. Tivemos o colonialismo, tivemos a luta anticolonial e aparece a Noemi de Souza com os poemas libertários. Era toda a gente a declamar os poemas da Noemi de Souza e, e até a pessoa que ouvisse o poema pela primeira vez perguntava o que é isso? Depois veio José Craveirinha. Então, aquilo foi um hino nacional pela liberdade. Para mim, essas são as duas grandes bandeiras. Claro, na altura da luta armada pela libertação. Mas depois, passado algum tempo, começamos a escrever coisas bonitas, de sonho, a utopia do mundo livre, etc. E passados mais ou menos 20 anos depois da independência, Voltamos, pessoas da minha geração e a geração nova, que é do Dionísio, voltamos a refletir sobre os, os problemas reais 
do ser africano, da identidade africana, da identidade moçambicana. E estamos de novo a seguir esta linha que foi começada por outros lá atrás. Eu acredito na literatura, traz mudanças de mentalidade. Eu cresci muito com Noemi Souza. Não é possível percorrer o perímetro do mundo, mas tenta. Não é possível comer todos os frutos do planeta, mas tenta. Não é possível beijar todas as mulheres do mundo, mas tenta. Tenta segurar moedas na mão fechada por uma hora. Consegues? Tenta abraçar a pessoa amada por uma simples hora. Consegues? Tenta guardar o terreno do teu quintal numa gaveta. Consegues? Ou tenta colocar a lua no bolso para que ninguém mais veja. Coloca o rio dentro de casa para que ninguém mais beba. Segura o vento com as mãos ou tapa o sol com a peneira. Não consegues? Então, o mundo nunca pode ser teu. Conversando com mulheres mais jovens até, que escrevem poemas lindos, textos lindos, eu às vezes digo, olha, meninas, nós estamos a ver um mundo onde há convergência e diferente, divergência de pensamentos. Mas tomem atenção, quando descrevem, quando descrevem, descrevem uma mulher ou um homem num texto, o que é que vocês descrevem? Qual é o pensamento que, que vos domina? Qual é a mensagem que querem transmitir? O que mundo vocês estão construindo? Porque algumas vezes nós, se nos apercebermos, usamos a linguagem opressora para falar de liberdade. Às vezes usamos a linguagem colonial para falar de independência. Às vezes usamos a linguagem machista para falar de feminismo. Então, há todo um trabalho é, de vigilância mental, não propriamente vigilância, mas um trabalho de libertação mesmo. Estou a falar de alguém, o que, o que eu devo escrever? Viajam os pés na terra e os olhos no céu. Passam voando as andorinhas, Bailarinas, cantoras, brincalhonas. Qual delas provocou esta tortura? Esta? Aquela? Nenhuma. Para trás ficou a terra das andorinhas loucas, porque estas são elegantes, respeitosas, não cagam em qualquer lugar. Vou dar um exemplo muito claro daquilo que são os nossos dilemas linguísticos. Eu consigo interpretar tudo, em língua portuguesa, consigo dizer quase tudo, mas há coisa que jamais serei capaz de dizer, por exemplo, as nossas plantas, as nossas plantas só existem no clima tropical, com os nomes locais, a língua portuguesa, por muito que queira nomear, não pode, porque essa planta não existe. E como é que a gente resolve esse problema? Nós vamos usar o nome eh, indígena, que já não cabe no dicionário da língua portuguesa. Somos todos iguais nesta marcha, todos submissos ao mesmo tirano. São as mesmas ordens que nos arrancaram os pés da terra para nos remeter ao espaço. Será a mesma lança a trespassar-nos o peito. Moçambique Velho é uma cultura tradicional onde as mulheres têm lugar. Chegou o modernismo, que todo mundo julga que é a chave da felicidade, que excluiu metade da população e dentro daquilo que era 
o, o porto humano da época, houve esta hierarquia. Primeiro os brancos, porque as colegas deles, lutas de libertação, depois os mulatos, lutas de libertação e, finalmente, os negros. E a nossa literatura começou a ser hierarquizada assim. Aliás, começou a surgir assim, gradualmente. Graças às lutas, graças às resistências que nós fizemos. Os aventureiros entrarão e sairão como quem entra no ar e não se molha. Línguas nossas aprenderão apenas sons. Nomes invocarão alguns. Crenças profanarão todas as nossas. Nós aprendemos tudo. Árabe, português, francês, inglês, português, russo, alemão e tantas outras desconhecidas. E continuaremos escravos. Faremos guerras uns contra os outros. Matar noemos, elegeremos presidente, golpearemos presidente, mataremos presidentes. Ergueremos bandeiras, mudaremos bandeiras, hinos e símbolos. E continuaremos escravos. Eu estava contando histórias à volta da feira para dizer que os bancos fazem bem quando escrevem sobre os negros. Mas é preciso modificar essa visão do mundo. Estou a dizer que os negros precisam escrever sobre si próprios. E quando escreverem, por favor, seus negros, suas negras, lembrem-se de onde vieram. Não continuem a reproduzir os preconceitos do outro sobre, sobre vós. É preciso repensar na forma como nós representamos o outro. Mas também não podemos deixar de fazer aquilo que nós achamos, aquilo que nos agrada. Mas tem que haver este espaço. É, é, portanto, o respeito é, 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 é um lugar que nos aproxima. A nossa, o que nos intercepta é exatamente este sentimento de humanidade. Então, vamos nos descrever todos com beleza, com elegância. E não deixar de escrever. Ah, porque os brancos já escreveram sobre isto, eu não vou escrever. Eu já ouvi muitas coisas lá em Moçambique, assim, a dizer, olha, os europeus já uh, uh, estudaram tudo sobre literatura. Então, tudo o resto são crescimentos, é paisagem. Porque a literatura uh, tem os grandes clássicos da Europa. Então, escondam-se e não fazem nada porque o europeu fez. Mas o europeu se fez foi para satisfazer as suas necessidades, foi para transmitir o seu pensamento de supremacia, foi para te submeter, levanta-te e luta e fala de ti mesmo. Quando escreve sobre mim, sabe o que eu digo? Eu sou uma rainha, eu sou linda, eu sou mais bela que, que, que a mesmo universo. Pode ser mentira, pode ser verdade, mas eu tenho que escrever sobre mim aquilo que eu quero e nunca permitir que seja o outro a escrever sobre mim. A paisagem vai mudando de forma em cada passo. Vislumbre nos olhos das mulheres. Afinal, é bom viajar fora do cercado da cozinha, lavar os olhos com as formas da terra, encher a mente de belas imagens, Conhecer caminhos, paisagens, lugares. Sentir o peito a dilatar de prazer perante a grandeza dos montes. Hum. Oh, capataz! Sim, comandante! Sou de